Good morning, today is 3rd of November 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's have a look at the articles which we are going to discuss. First article here is related to politics, not important for the exam, we are not going to discuss this article. And this article is related to GST, we would discuss this article. Beach mein ye bada article IR se samandit hai, kaafi important article hai, India, Iran, USA, relations ki triangle. Discuss karenge is article ko details hai. Niche ye article vaise Pakistan se samandit hai, lekin kuch points aise hai, जिनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी यहां पर आज ग्राउंड जीरो आया है हर सैटरडे को आता है रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती नहीं डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया ईरान यूएसए रिलेशंस की ट्रायंगल के बारे में है आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो 2012 में यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत की यात्रा पर आती हैं और इंडिया को कन्विंस करवाने की कोशिश की जाती है कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कीजिए उस समय हिलरी क्लिंटन एक प्रकार से P5 प्लस वन कंट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई थी P5 पी फाइव प्लस वन कंट्रीज ने ही आपको याद होगा 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी तो उस समय इंडिया को आर्ग्यूमेंट यानी लॉजिक ये दिया गया था सभी देश अगर ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे तो ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है यानी ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि वो बातचीत की टेबल पर आए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए किसी प्रकार की डील साइन करें लेकिन हिलरी क्लिंटन अपनी एक किताब में जिक्र करती हैं इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद इंडिया को कन्विंस करवाना आसान नहीं था क्योंकि ईरान में इंडिया की छबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है और ईरान इंडिया को सस्ता ऑयल देता है तो डायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं अगर इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट को कम करता है लेकिन फिर भी इंडिया ने हिलरी क्लिंटन को आश्वासन दिया कि हम 15 परसेंट तक ईरान से ऑयल कम इंपोर्ट करेंगे लेकिन इंडिया के अलावा बाकी देशों ने भी ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया और इसका रिजल्ट निकला ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा कम हो गया दो से पहले ईरान 2.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था लेकिन बहुत सारे देशों ने ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया ईरान से और ईरान का एक्सपोर्ट एक मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रह गया कहने का एसेंस यहां पर देखो ये है क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट था वो सही था ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना जरूरी था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना जरूरी था इसलिए सभी देशों ने थोड़ा थोड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कम किया ईरान से इंडिया ने भी मानी बात इसका अच्छा रिजल्ट भी निकला ईरान पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा और बातचीत की टेबल पर आया ईरान 2015 में एक सफल न्यूक्लियर डील साइन हुई P5 फाइव प्लस वन कंट्रीज और ईरान के बीच डील में कहा गया ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा बदले में ईरान के ऊपर जो सेंक्शन लगे हैं उन्हें कुछ कुछ हद तक हटाया जाएगा देखो एक तो यह सिचुएशन थी अब एक बार फिर से यूएसए की तरफ से डेलीगेशन इंडिया में आ रहे हैं इंडिया को कन्विंस कराने के लिए कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कीजिए सिचुएशन अब अलग अलग है ध्यान दीजिएगा 2012 में सिचुएशन अलग थी 2012 में जो लॉजिक था यूएसए की फॉरेन मिनिस्टर आई थी लॉजिक सही था कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है इसलिए जरूरी है लेकिन अब लॉजिक गलत है ईरान ने दो में साइन हुई न्यूक्लियर डील का पालन किया था इवन आई ए ई एम इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा 2015 की डील में जो भी वादा ईरान के द्वारा किया गया था उस वादे को ईरान के द्वारा निभाया गया है लेकिन फिर भी यूएसए डील से बाहर आ गया है लेकिन यूएसए के अलावा बाकी देश जिन्होंने 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी पी में अगर हम यूएसए को निकाल दें फ्रांस यूके रशिया चाइना और वन का मतलब है यहाँ पे जर्मनी ये देश अभी भी ईरान को कन्विंस कराने में लगे हैं यूएसए बेशक 2015 की डील से बाहर आ गया हो आप बाहर मत आइए हम आपके ऊपर सेंक्शन नहीं लगाएंगे और कोई स्पेशल पेमेंट्स मैकेनिज्म हम ढूंढ लेंगे ताकि हमारा आपके साथ ट्रेड चलता रहे सिचुएशन समझ गए आप 2012 में जब हिलरी क्लिंटन आई थी तब यूएसए को इन कंट्रीज का भी समर्थन हासिल था उसी के बेस पे हिलरी क्लिंटन इंडिया को बोल रही थी कि आप ईरान से ऑयल का इंपोर्ट करना कम कीजिए लेकिन आज के समय में जब यूएसए से डेलीगेशन आ रही हैं, 
तो यूएसए के डेलीगेशन को समर्थन हासिल नहीं है इवन यूएसए के एलाय कंट्रीज का यूएसए के जो एलाय कंट्री है जर्मनी फ्रांस यूके ये देश भी नहीं चाहते कि इंडिया ईरान से अब ऑयल को इंपोर्ट करना कम करे देखो बेशक यूएसए कुछ देशों को फोर्स कर दे कुछ देशों पर दबाव डाल दे उनको मजबूर कर दे कि वो ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दें लेकिन इस पूरी प्रोसेस में यूएसए खुद ही आइसोलेट हो रहा है आज बहुत कम देश ऐसे हैं जो यूएसए की बात मानने को तैयार हैं वो यूएसए जो पहले इंटरनेशनल रूल ऑर्डर का हवाला देकर काफी सारे एक्शंस ले लेता था ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज खुद ही यूएसए इंटरनेशनल रूल ऑर्डर को इग्नोर कर रहा है यूएसए डब्ल्यू को इग्नोर कर रहा है यूएन को इग्नोर कर रहा है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गया है और इवन 2015 में साइन हुई ईरान न्यूक्लियर डील ये अकेले यूएस का एग्रीमेंट नहीं था ये पी प्लस वन कंट्रीज का एग्रीमेंट था ईरान के साथ लेकिन यूएसए अपनी मर्जी चलाता हुआ अब इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया है कहने का एसेंस साफ यूएसए आइसोलेट होता जा रहा है वर्ल्ड में और अभी देखो अगर इंडिया यूएसए के दबाव को मान लेता है यानी यूएसए के सैंक्शंस जो लगने वाले हैं ईरान पर उनको मानते हुए अगर इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट को कम कर देता है तो इसकी भारी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ेगी अगर इंडिया को वेवियर मिल गया तो भी आपके दिमाग में आया होगा अगर इंडिया को छूट मिल गई यूएसए से यानी वेवियर मिल गया तो भी इंडिया को कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी मैं आपको बता दूं यहाँ पे वेवियर जब मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता कि यूएसए हमें पूरी तरह से छूट दे देगा हाँ जी आपको कुछ नहीं बोलेंगे आपको ईरान से मर्जी जितना ऑयल इंपोर्ट करना है कर लीजिए नहीं वेवियर ऐसे होता है यूएसए इंडिया को बोलेगा एकदम से हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे आप धीरे धीरे करके ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कर दीजिए इस प्रकार से होता है वेवियर अब बात करते हैं कीमत क्या चुकानी पड़ेगी इंडिया को सबसे पहली बात देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था ईरान से इंडिया सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है अब ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना इंडिया कम कर देगा तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर बढ़ जाएगी फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और यू ये इंडिया की हितों के लिए अच्छा नहीं है ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसिस आसमान छू रहे हैं अगर ऐसा होता है तो डोमेस्टिक मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इवन देखो आज के समय में हमारे इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज ऐसी हैं जहाँ पर मशीन्स ईरान से इंपोर्ट किए जाने वाले क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में सक्षम हैं अगर ऑयल इंपोर्ट बढ़ता है दूसरे देशों से तो इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वहाँ पर मशीनों को फिर से रिकेलिब्रेट करना पड़ेगा यानी दूसरे देशों से इम्पोर्ट होने वाले ऑयल के हिसाब से मशीनें बदलनी पड़ेगी ये भी एक रीज़न है दूसरा नुकसान इंडिया को बड़ा ये होगा अभी फिलहाल ईरान में इंडिया की 500 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है छबार पोर्ट में अगर इंडिया यूएसए की बात को मान लेता है और ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम कर देता है तो डेफिनेटली ईरान तो चुप बैठेगा नहीं ईरान हमारी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देगा और छबार पोर्ट पर सेंक्शन भी ईरान लगा सकता है हुआ क्या था दो में जब इंडिया ने ईरान से ऑयल इम्पोर्ट करना कम कर दिया था तो उस समय हमने टेंडर निकाला था छबार पोर्ट के लिए हमें बड़े बड़ी क्रेन्स हमें चाहिए सामान को उठाने के लिए लेकिन कोई कंपनी सामने नहीं आई अंत में जाके हमें चाइना की एक कंपनी से इस प्रकार की बड़ी क्रेन्स को खरीदना पड़ा नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो ईरान की नाराजगी इंडिया मोल लेता है तो इंडिया की जो इंटेंशन है पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान को एक्सेस करने की यानी कनेक्टिविटी इंडिया इन्हेंस करना चाहता है ईरान से होते हुए ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया में भी इंडिया का वो प्लान भी खतरे में पड़ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट अफगानिस्तान में अपने कार्ड्स को ठीक से प्ले करने के लिए भी इंडिया को ईरान की आवश्यकता है इससे पहले भी 2001 में इंडिया और ईरान मिल काम कर चुके हैं अफगानिस्तान में अगर इंडिया और ईरान के बीच डिफ्रेंसिस आते हैं रिलेशन खराब होते हैं तो अफगानिस्तान में ईरान इंडिया का साथ नहीं देगा और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होगी पाकिस्तान के लिए इवन देखो कहा यह भी जा रहा है अगर यूएसए ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगाता है एक लेवल से ज़्यादा और यूएसए के एलाय कंट्रीज बांधते हैं यूएसए की बात तो ईरान चला जाएगा रशिया चाइना पाकिस्तान इन देशों के साथ ये सिचुएशन भी इंडिया के लिए कतई अच्छी नहीं है आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए यूएसए के कहने पर इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम भी कर देता है क्या यूएसए अपनी बात पर अडिग रहेगा 
क्या इंडिया का यह बलिदान काम आएगा बिल्कुल नहीं यूएसए अपनी बात पर कभी अडिग नहीं रहेगा यूएसए एक बार फिर से जमीन तैयार कर रहा है ईरान पे दबाव डाला जाए इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए ईरान को और फिर से बातचीत की टेबल पर लाया जाए ईरान को आज नहीं तो कल फिर से ईरान की डील साइन होगी यूएसए के साथ लेकिन इंडिया जो बलिदान करेगा ईरान से ऑयल इंपोर्ट को कम करके वो काम नहीं आएगा यूएसए अपनी बात पर अडिग नहीं रहेगा यूएसए आगे जाके यू टर्न लेगा जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं यूएसए ने कुछ समय पहले इंडिया को कहा कि आप नॉर्थ कोरिया में यानी प्योंगयांग में आपकी जो एम्बेसी है उसे बंद कर दीजिए क्योंकि जरूरी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए जब यूएसए ये बात हमें बोल रहा था उस समय यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव स्कीम नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत चल रही थी बंद कमरों में यानी एक तरफ तो यूएसए सोच के देखिए हमें बोल रहा है कि आप अपनी एम्बेसी बंद कीजिए दूसरी तरफ खुद ही बातचीत कर रहा है नॉर्थ कोरिया से और बाद में एक बड़ा समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ बारह जून को जिसमें यूएसए और नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर्स ने पार्टिसिपेट किया सिंगापुर में ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो क्या आप यूएसए पे विश्वास कर सकते हो क्या आप विश्वास कर सकते हो यूएसए अपनी बात पर डटा रहेगा नहीं आप यूएसए पे विश्वास नहीं कर सकते आप यूएसए की बात मानोगे तो आगे जाके आपको ही नुकसान होगा तो इस प्रकार से हमने समझा अगर इंडिया यूएसए की बात को मानता है तो इंडिया को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा होना तो ये चाहिए इंडिया साफ साफ यूएसए को बोल दे कि भैया हम आपकी बात को नहीं मानने वाले हैं आप जिस पर सेंक्शन लगाना चाहते हो लगा दो लेकिन हम आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे इवन भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा इंडिया सिर्फ यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के सेंक्शन को मानता है किसी दूसरे देश के सेंक्शन को इंडिया नहीं मानता है लेकिन इंडिया के जो एक्शंस हैं वो इंडिया की बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यूएसए से डेलीगेशन आ रहे हैं इंडिया को कन्विंस कराने के लिए कि आप हम जो सेंक्शन लगाने वाले हैं ईरान के ऊपर उनको मानिए और ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कीजिए कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से ये खबरें भी आई यूएसए के ऑफिशियल्स को इंडिया ने कहा हमारी एनर्जी कंपल्सन है लेकिन फिर भी आपके कहने पर टू सम एक्सटेंट हम ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम करेंगे तो ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है क्या ये इंडिया की डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है एक तरफ यूएसए हमें ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम करने पर दबाव डाल रहा है दूसरी तरफ काटसा एक्ट काउंटरिंग अमेरिकाज एनमी थ्रू सेंक्शन एक्ट अगर कोई देश ईरान नॉर्थ कोरिया रशिया इन देशों की डिफेंस कंपनीज के साथ डील करता है तो यूएसए सेंक्शन लगा सकता है इंडिया ने अभी एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया रशिया से तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे यूएसए सेंक्शन लगाएगा इंडिया पे या फिर नहीं लगाएगा या फिर इंडिया को वेवियर देगा आर्टिकल में कहा जाता है वेवियर कोई सोल्यूशन नहीं है वेवियर तो सिर्फ देखो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाता है क्या हर बार हम यूएसए से वेवियर मांगेंगे कि भैया एक बार फिर से हम कोई चीज खरीद रहे हैं रशिया से आप फिर से हमें वेवियर दे दो अगर इंडिया बार बार ऐसा करता है तो इसका मतलब साफ तौर पे यह है इंडिया घुटने टेक रहा है यूएसए के सामने और इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को प्रीच किया है आजादी से अभी तक इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को डल्यूट कर दिया है यह हमारी सोवरिटी का वायलेशन है तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान यूएसए और इंडिया रिलेशन की ट्राइंगल के बारे में चलते हैं आगे क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है यूएसए एक बार फिर से ईरान पर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाने जा रहा है यूएसए के इस डिसीजन से इंडिया के इंटरेस्ट किस प्रकार से प्रभावित होंगे या फिर आप कह सकते हो इंडिया के इंटरेस्ट पर क्या इंप्लीकेशन होंगी यूएसए के इस डिसीजन की और आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए दो सौ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान से संबंधित हैं आप जी पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो मामला है क्या पूरा पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन महिला आसिया बीबी 2009 में इनका तीन मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाद हो गया तेज धूप में ये काम कर रही थी वहां पर एक कुएं पर गिलास रखा था और उस गिलास से इन्होंने पानी पिया लेकिन तीन मुस्लिम महिलाओं का कहना था आप इस गिलास से पानी नहीं पी सकते आप क्रिश्चियन हो आप ईसाई हो विवाद बढ़ गया बाद में उन तीन मुस्लिम महिलाओं ने केस दर्ज करवाया आसिया बीबी के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में ब्लास्फेमी का ब्लास्फेमी मतलब इस निंदा तीन मुस्लिम महिलाओं का आरोप था आसिया बीबी ने प्रोफेट मोहम्मद की तुलना की ईसा मसीह से पाकिस्तान में वहां पर एक धारा है धारा दो सेक्शन सी अगर कोई पर्सन 
प्रोफेट मोहम्मद की निंदा करता है इस निंदा करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है तो यही हुआ आसिया बीबी के साथ उनको 2010 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और ये इशू एक इंटरनेशनल इशू बन गया था उस समय जो पोप थे उन्होंने भी पाकिस्तान सरकार को कहा था कि आशिया बीबी को आप रिहा कीजिए इनको जो सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा ये गलत है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो रहा है पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तान के एक प्रोविंस के गवर्नर थे वो जाके मिले थे आशिया बीबी से जेल में उनकी भी हत्या कर दी गई हार्ड लाइनर्स का कहना था आशिया बीबी से वो गवर्नर जाके क्यों मिले उसके बाद एक मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा ब्लास फैमिली से संबंधित जो लाज हैं इनमें बदलाव होना चाहिए उस मिनिस्टर की भी हत्या कर दी गई हार्ड लाइनर्स के द्वारा दो में पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ने 2010 के इस जजमेंट को सही ठहराया और कहा आशिया बीबी पे जो आरोप हैं वो सही हैं इसलिए उनको फांसी दी जाए इसके बाद मामला पहुंचा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फांसी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक फांसी ना दी जाए आशिया बीबी को और अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आसिया बीबी निर्दोष हैं इनको तुरंत रिहा कर दिया जाए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस्लाम के अगेंस्ट हैं तो पाकिस्तान में जो प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों पर अब जाम लगा हुआ है बड़े लेवल पर प्रोटेस्टर्स डटे हुए हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और आसिया बीबी को फांसी की सजा सुनाई जाए यहाँ पे देखो आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा आपको लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है नहीं इसके पीछे भी राजनीति है राजनीति में आपको बताता हूँ यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को साफ तौर पर धमकी दे दी थी कि अगर आप आशिया बीबी को रिहा नहीं करते हो तो हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए हम हमारी मार्केट को ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है अभी टेंट्रम्स में है यानी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खराब है तो एक प्रकार से डील हुई है आप ये कह सकते हो समझ गए ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट लिबरल है बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तवज्जो देने वाली है जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है नहीं एक प्रकार से डील साइन हुई है यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट्स को ओपन करेगा पाकिस्तान के लिए अगर आसिया बीबी को छोड़ा जाता है तो मजबूरी में आके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है और अभी जो लोग हैं हार्डलाइनर जो सड़कों पर हैं पाकिस्तान की और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उनका ये कहना है पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन हासिल है इस फैसले को वो अब पाकिस्तान की आर्मी को गाली निकाल रहे हैं वो उन जजिस को जिन्होंने ये फैसला दिया है उन पर छीटा कसी कर रहे हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं इवन पाकिस्तान की सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रोटेस्टर से हार्ड लाइनर से कि इस्लाम के सरिया कानून के तहत ही ये फैसला लिया गया है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है राइटर कहते हैं इमरान खान खुद तो चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्होंने ही इस आग को भड़काने में कम योगदान नहीं निभाया है वो कहा करते थे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसको फांसी दिलवाऊंगा और इस्लाम के दुश्मनों को सजा दिलवाई जाएगी वो खुद ही इस प्रकार की बातें करते थे अब उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है यानी पाकिस्तान के समाज में जहर बहुत ज़्यादा घुल चुका है और उस जहर को अब कम करना आसान काम नहीं है तो ये पूरा आर्टिकल था पाकिस्तान से संबंधित दो और बातें भी हैं वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं आर्टिकल में ये भी कहा जाता है जिया उल हक के समय अमेंडमेंट लाया गया था धारा दो में और उस समय ये प्रोविज़न किया गया था ब्लास्फेमी के लिए किसी पर्सन को फांसी की सज़ा भी हो सकती है एक बात ये भी बोली जाती है कि ब्लास्फेमी से संबंधित ये जो कानून है बहुत ज़्यादा मिस होता है इसका पाकिस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फॉर एग्जाम्पल सिया या फिर अहमदी कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट और दूसरी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज हैं फॉर एग्जांपल हिंदू या फिर क्रिश्चियन उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मिस होता है ब्लास फैमी से संबंधित ला का वैसे तो देखो ब्लास फैमी से संबंधित जो ला है काफ़ी सारे देशों में है 
लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान से ही सामने आते हैं जैसे इंडिया में आरोप लगते रहते हैं कुछ लोग कहते हैं एस और एस कानून का मिस किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा बदला लेने के लिए उसी प्रकार से ब्लास्ट से संबंधित जो कानून है इसका मिस करते हैं कुछ लोग बदला लेने के लिए इसे हटा देना चाहिए राइटर कहते हैं तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है आप जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है अभी हाल ही में डेटा रिलीज हुआ उसके अनुसार अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ को पार कर गया है अच्छी खबर है हालांकि देखो उम्मीद से कम है उम्मीद ये की गई थी अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन होगा एक लाख दस हजार करोड़ लेकिन एक लाख करोड़ का जो आंकड़ा क्रोस हुआ है ये भी अच्छी खबर है अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अगले साल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे इलेक्शंस के मद्देनज़र गवर्नमेंट अभी खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है इसलिए फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है उस लिहाज से इसे अच्छी खबर माना जा रहा है जी रिटर्न्स फाइल भी ज़्यादा हुए हैं अक्टूबर के महीने में वैसे देखो 2017 यानी पिछले साल जीएसटी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था 2017-18 में एवरेज रेवेन्यू प्राप्त हुआ हर एक महीने जीएसटी से ऑलमोस्ट नब्बे हजार करोड़ के आसपास और अब अप्रैल में इस साल सबसे पहले आंकड़ा क्रॉस हुआ एक लाख करोड़ और अब एक बार फिर से अक्टूबर के महीने में जीएसटी रेवेन्यू एक लाख करोड़ को पार कर गया है दूसरी तरफ हाल ही में आपको याद होगा हमने आर्टिकल डिस्कस किया था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन हुई है टैक्स फ्रंट से अच्छी खबर आ रही है लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं कंसर्न्स की बात करें इस साल फेस्टिव सीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ खास ऊपर नहीं उठ रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छी खबर नहीं सामने आ रही हैं ऑटोमोबाइल विक्रेताओं का कहना है इस बार कारों की जो सेल है काफ़ी ज़्यादा कम है इवन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडिकेटर है वो भी चार महीने के न्यूनतम स्कोर पर है मतलब कोई जरूरी नहीं कि आने वाले महीनों में भी जीएसटी कलेक्शन जो है एक महीने में एक लाख करोड़ को पार करेगा और देखो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2018-19 अभी तो ऑलमोस्ट छः महीने हुए हैं और ऑलरेडी सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का जो अनुमान लगाया था पिचानवे परसेंट फिजिकल डेफिसिट तक तो हम पहुँच ही चुके हैं छः महीने और पड़े हैं इसका मतलब साफ तौर पे ये है सरकार ने जो फिजिकल डेफिसिट का अनुमान इस बार लगाया था उस अनुमान को क्रॉस करेगा एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट कंक्लूजन में कहा जाता है आवश्यकता ये है जीएसटी को और ज़्यादा सरल बनाया जाए अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स को रिटर्न्स फाइल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इवन रिफंड्स में भी सरकार काफ़ी देरी कर रही है एक्सपोर्टर्स को अगर रिफंड देरी से मिलता है तो उनका बिजनेस प्रभावित होता है सरकार इस बात पे फोकस करे जो भी रूल्स हैं जीएसटी से संबंधित उनको और ज़्यादा आसान बनाया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में प्रभावित ना हो सरकार को भी रेवेन्यू मिले और ट्रेडर्स के लिए भी आसानी हो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जीएसटी से संबंधित आज के इस डिस्कशन में इतना ही है आज हमने तीन इशूज़ पर फोकस किया सबसे पहले हमने आई से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया दूसरे नंबर पर हमने पाकिस्तान के आशिया बीबी केस को समझा तीसरे नंबर पे जीएसटी से संबंधित आर्टिकल थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन